cómo se sienten y les agradezco lo que hicieron. Pero ya es una decisión tomada y no hay vuelta atrás. El Teca Martínez es el hombre que quiero a mi lado. Sara. Mi decisión está tomada. No trates de convencerme. ¿A vos te parece poco que este juego ha robado un banco? Podría estar preso o muerto por vos. He hecho cosas que nunca antes había hecho en mi vida, Sara. No te pedí que lo hicieras. Ah, no, pero espérate. ¿Cuándo cambiaron el rollo de esta película, pues? Lo hice para protegerte. A vos, a Chavita, a Quintanilla, a tu hermana. Porque todos me importan, Sara. A todos los quiero como si fueran mi propia sangre. Con este dinero, ¿eh? Con esto. Pensábamos pagarle las guanococas para que no quemaran la casa. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. O oh, ese es tu gran plan. Convertirte en ladrón de bancos. En eso me convertiste vos. Te recuerdo que el Teca nos cerró todos los caminos, Manuel. Pues abrimos otros, mami, pero no nos vamos a abrir de pata a ese man. Ve, escúchame. Yo, yo puedo a ese tipo a todo su ejército por vos, Sara. Soy capaz de todo. Admítelo, Manuel. El Teca ganó. Y tú nunca serás como él. Entonces, chicas, el brazo derecho aquí en el sombrero, un poquito arriba del codo, y vamos a dar un poco de vuelta, moviendo la cadera, así, sexy, exacto. Tratamos de subir un poco más el codo, por favor, ¿sí? Y de ahí vamos a cambiar a este. Chicas, chicas, un break, por favor. ¿Por qué? ¿Y a ti qué te pasó? ¿Por qué traes esa cara de desvelado? ¿Sabes qué, socia? Sara enloqueció, ¿viste? Ay, no, no. Si me vas a venir a hablar mal de mi señora, ahí sí te equivocaste, ¿eh? Porque yo no te voy a permitir, escuchame, papacito. Escúchame, escúchame. ¿Ves? Sara terminó conmigo. Nos mandó a todos para la mierda y... decidió... irse a vivir con el Teca. ¡Ah! ¡Mi reina! ¿Te gusta esta belleza? ¿Eh? Sí, siempre me han gustado los caballos. Oye, oh, yeah, oye, oh, yeah. Yo sé, yo sé todo de ti, que no se te olvide. Por eso te compré esta belleza, ¿eh? Ahora montate, estrenalo tú. Te agacho para acá. No, ahora no. Quiero que lo sientas, que te acostumbres a él. Este es tu regalo de bienvenida. El primero de muchos que vendrán. Bienvenido a tu nueva vida. A tu palacio, mi reina, con tus sirvientes. Por fin estás en donde tienes que estar. ¿Aló? ¿Qué hubo, vato? Te hablo el gallo. Ve, socio, ¿entonces qué? Oye, pues fíjate aquí que tu hijastro, el huerco este de acero, anda como loco, queríamos meter un viajecito de droga. Hace rato lo caché robando merca y se la quité, pero... Pues acá el imbécil de Yoyo cometió el error de decirle de dónde la podía comprar y... Se nos peló el morro. No, 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 socio, no puede ser. Vení, pásame la dirección y yo me voy en bombas para allá. Órale, pues. La vieja es una compatriota tuya, le dicen la tuti. Ahí te va la dirección, apúntale. No, a ver. Tranquila, tranquila, muñeca, que hizo la clave. A veces es un cliente mío, hágase acá. Venga, 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 yo le explico. Hágase aquí, tranquila. Usted me va a arrugar la hojita, ¿cierto? Aquí que no se note mucho, de cuál es el brasier o el coquito o lo que le guste, ¿listo? Y yo se lo mando a traer en su talla. Tranquila que me lo puede pagar en dos fotos. la lengua, pues, Piro. ¿Ah? ¿Dónde está Salvador? Habla. Al mal paso hay que darle prisa. ¿Eh? Pídele que se vean en el restaurante Los Álamos. En pleno centro de Guadalajara para que el vato no desconfíe. ¿Mm? Ahí está la dirección, mi amor. Avenida Lázaro Cárdenas, esquina con calle Milán. Ay, chulada, tú estás hecha para castigar. Sí, lo sé yo. 
Me cumpliste trayendo al viejo Quintanilla la trampa. Se va a llevar la sorpresa de subir el carro. Mi padrino me está esperando. El pobre me hizo caso, no trajo guaruras. Casi, por favor, me quiero ir. No quiero presenciar su arresto. Me siento como una traidora, por favor. Sí, sí, traidora, pero con un punto a tu favor. Para que yo empiece a creerte, mi amor. Este hombre que capturaron los federales no es igual a mí. Es un doble. ¿Pero quién hizo esto? ¿Y por qué? La caída del capo Miguel Quintanilla, presunto líder del cártel de Jalisco, supone un gran acierto para la gestión del presidente Heriberto Roca. ¿Pero quién es ese hombre? ¿Tú lo contrataste? ¿Planeaste tu propia captura? ¿Qué no estás viendo? Que estoy igual de sorprendido que tú. Alguien inventó este numerito. Porque ni es error, ni es casualidad. Oh, pues Clarín, que no, tío. Pues tremendo regalote que te acaban de dar, ¿eh? ¿Por qué? ¿En qué nos beneficia que mi marido esté preso sin que sea verdad? Ay, tita. A ver, explícale, ¿no, tío? Si los policías ya tienen un Miguel Quintanilla, a mí no me pueden atrapar dos veces. Listo. Ahora sí podemos hablar. Quiero que sepas que todo va conforme a lo planeado. Si agarras esta peluca, la ropa y la información que te vamos a revelar, no hay marcha atrás, ¿entendiste? Así que tienes que estar muy seguro. Yo le entro si me cumple lo que me prometieron. Aquí tienes medio millón de dólares. El resto se lo entregamos a tu esposa después de tu arresto. Todo tiene que salir a la perfección, ¿entiendes? En esta carpeta está la información sobre Quintanilla. Te la tienes que aprender de memoria y luego quemarla. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Máximo cinco años. Después de todo, tú eres un capo muy importante. Así que vas a tener privilegios dentro de la cárcel. Y por supuesto, aislamiento para que nadie se atreva a atentar contra tu vida. Después yo te iré pasando información para que gracias a tu ayuda capturemos a algún capo importante y con eso vamos a reducir tu pena. No tenemos tiempo. Es ahora o nunca. Está ah, bueno. Vamos a hacerlo. Acabas de hacer el trato de tu vida, hermano. Está bien. Haré todo lo que me pida. Perfecto. Porque recuerda que con el trato que acabas de hacer, aseguraste el futuro de tu familia para siempre. Bueno, pues los he mandado llamar a todos ustedes porque tenemos que tratar el asunto de doña Briseida Montero. Sé que la última vez que tuvimos tratos con esa señora, las cosas no fueron muy bien, pero no nos va a quedar otro remedio que volver con la burra al trigo. Pero esa mujer por poco y te mata, Miguel. Te trajo encerrado en una caja, casi te entrega. Sí, Pepina, pero ahora las circunstancias ya cambiaron. ¿eh? Las cosas son diferentes. A mí me consta cuánto odiaba Briseida a Sara y ahora... Que Sara se fue con el teca, imagínense, anda sin sangre en las venas. Por eso es el momento de hablar con ella. Voy contigo. ¿Para dónde? No, 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 yo voy con mis hombres, no necesito más, ¿eh? A la entrega. Me quiero encargar personalmente de negociar con los chinos. ¿Podríamos hablar en un lugar más privado? Uy, es que este es mi despacho. Mi salón VIP, mi biblioteca y hasta mi capilla para rezar cuando lo necesito, imagínate. Así que, ¿ustedes dirán? Bueno, vine a proponerte algo que sé que te va a interesar. A ver, escupe, Lupe. Quiero invitarte a que conozcas a una persona muy importante. Alguien que te puede abrir las puertas del mercado internacional. Pero me tienes que acompañar a Argentina. Salimos en dos horas. Ey, 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 ey ya, socio, ey. Calmate, que quedamos, pues. Mira, te presento, Jairo. Aquí el señor El Gallo López, el nuevo duro ahí del cartel de Jalisco, ¿sí o qué? Después de que cogieron al tío, a Quintanilla, mm. ahí quedó el hombre. Ah, vea, pues. Gusto. Eh, gusto. ¿Y la doña qué? ¿Dónde anda? ¿La patrona? <risa> pues, estamos en confianza, ¿no? Aquí no hay sapo, es lo que yo creo, pero... Está más en después de la humillada que le pegó el teca, que anda con la piedra en la mano, mijo. Pues ahí está, Manuelito. Ese problemita hay que aprovecharlo. No soy la misma que salió corriendo hace años de Tijuana, Indio. ¿Te acuerdas? Con su hijito bajo el brazo. Ya no. 
La vida se ha encargado de enseñarme la mala. Que todo tiene un precio. Y yo estoy dispuesta a pagar para sobrevivir. Y voy a ganar. La carta de Tijuana te queda muy grande. Pues eso lo vamos a ver hoy mismo. Roscas, ya es hora. La primera regla, no llegar tarde con el cliente. Ah, pero ya, tenía sabrado. Ja, y hablando del gallo, mire quién se asoma y duró poquito, ¿no? Eh, cae que no, ¿no, mijo? Contalo, ¿cómo te fue? Pues como dices tú en colombiano, coroné de atenciones a la doña. Mañana salen dos toneladas. Una la pagamos y la otra la que vamos a beber, ¿cómo ves? Espérate, espérate, ¿cómo así? ¿Cómo hiciste? Porque que yo sepa, ni al teca le fiaba. Mm, se vale comparar, pero no ofender, vato. Y pues lo demás es un secretito profesional que por ahí traigo y... Mis dos pistolas, hombre. Bueno, eso es una figurita está rara, ¿sí o qué? ¿Y que, que te comiste un payasito? ¿Qué es esa sonrisa? ¿Qué pasó allá adentro? No, no, tú andas medio lento, colombiano. Ya te dije lo que pasó, hombre. Lo demás, un cuentito mío y de ella. Estuvo. al terreno primero. Tú no me vas a venir a enseñar así cómo hacer tortillas aquí. No. Bueno, señores, ya listos para el business. ¿Qué hacer ella aquí? ¿Quién ser? Sara Aguilar de Acero. Nosotros no hacemos trato con mujeres. A ver, mi hija, entiende algo. Si nosotros hacemos este jale, vamos a acabar bailando con los gringos. Escúchalo, ¿sí? Escúchalo muy bien, que estos manes vienen armados hasta los dientes. Si esos manes nos agarran, nos pegan una matada Callate, bárbara. Callate, PJ. Callate, PJ, que ya dije que no. A ver, esta puede ser la última oportunidad que tengo para levantarme del teca. Y he aprendido a no dejar pasar una buena oportunidad en la vida ni en los negocios. Y mira, gallito, pues puede ser mejor catre del mundo. Y estoy completamente segura de que vos y yo vamos a hacer cosas muy importantes y grandes. Pero vos a mí no me decís qué voy a hacer. Y si yo dije que hoy se muere, es hora de hacerlo, se muere. ¿Entendiste? Patrón, no estamos solos. Adiós, Sarita. ¿Has dicho qué? Que hace una jíbara acá, pues, contá. Ey, calmado. Jíbara no. Comerciante al pormenor, al de tal, al menudeo. Oíste, ¿vos pensás que todo esto es un jueguito o qué? Ah, ¿Ves que yo te puedo volar la cabeza y me enloquezco? Ay, ya, relájate. Manuel, ve, estás tan nervioso como, no sé, como una sardina en un tanque de pirañas. Bueno, muy mal educada yo porque yo no me he presentado. Mucho gusto. Mi, mi nombre es Marta Mónica, pero todo el mundo me dice la tuti. Bueno, sí, listo, todo bien ya, ahorita como el paraguas, pues. ¿A vos es que no te gustan las mujeres o qué, Manuel Caicedo? ¿Ah? No me... La bronca con el teca va a estar látigo y plomo, hombre. Todo salió demasiado chueco. Y para acabarla perdimos al bebote. Igual, teca no va a descansar hasta que no sepa quién nos chivateó con la idea. Aunque la briseida se haya llevado a la sala, a mí nada me saca de la cabeza que fue ella quien nos vendió con los p... poligringos. Si yo mismo viajé al Dóriga. Pero a los que nos van a rajar el cuero es a nosotros, no a las dos huercas. Ah, Sara ya está muerta. Briseida no la va a dejar viva, pero si sobrevive de casualidad, Don Teca la remata por traidora. Yeah. Ahora sí te vas a morir, ¿entendiste? Pero aquí no termina todo, mamacita. No voy a dejar ni uno solo con el apellido a cero. ¿Oíste? Tu familia me va a acabar de pagar toda la deuda. Tu hijo, no te metas, perra. ¿Qué, ¿Quién me lo va a impedir? ¿Vos? ¿Te vas a levantar de la tumba o qué? Soy capaz de morir, revivir y volver a morir. Así que no me subestimes. Tú no sabes lo que es ser madre. Mira, lo traicionará que sos, ¿no? O fuiste la primera en pedir una pelea justa y sin plomo. Y mira, mira, tenés el rifle, ¿ah? ¿eh? Aquí el asesino eres tú, no yo. Pero tampoco soy una pe... 